。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。长寿之道在于养胃，尤其对于中老年人来说，几乎九成的人都有过胃病的经历。大多数人的胃病都与饮食有关，尤其是三种水果堪称是胃病的加速器。若不想胃病找上门，要注意忌口了。一、菠萝，中医认为菠萝性平，味甘，微涩，应该少吃，不然可能会引起气血瘀滞、脾胃湿寒等现象。尤其是胃肠不好的人更要少吃，不然可能会加重胃肠的不适症状。二。榴莲，榴莲被誉为水果之王，向来是爱者赞其香，厌者怨其臭。但是榴莲属于高热量的水果，在肠胃中无法完全被吸收，却会吸收水分，体积膨胀，吃的太多容易引起积食便秘，会损伤胃肠功能。三、山竹，山竹的口感软糯，营养丰富，蛋白质含量很高，但是山竹纤维素含量极高，不好消化。极易导致积食和便秘。日常掌握两个养胃小知识，持之以恒，助你增强脾胃功能。一、多锻炼。从中医的层面来说，运动可以生阳气、通五脏、补气血。此外，运动对于脾胃的消化功能有很大的好处。运动是生命中不可缺少的一环，在锻炼的过程中，肠胃的血液循环能得到很大改善。二、注意饮食。我们在日常的生活中，不仅要保持规律的作息习惯，同时合理的饮食也很重要。少吃或不吃生冷、腌制、烧烤等食物，吃七分饱。用餐后做好餐具的消毒清洁，可以极大程度减少外界对胃肠的损伤。除了要少吃这些伤胃食物，中医还推荐日常可以多吃像猴头菇、丁香。茯苓、沙棘等可以养胃健脾的食材，其中猴头菇是菌类中的稀有品种，日常虽然比较少见，但其养胃效果显著，它能增强胃黏膜屏障机能，修复受损的胃黏膜，保护胃肠健康。丁香富含丁香油和丁香酚，具有杀菌消炎的作用。茯苓可以稀释胃酸，并且对胃溃疡患者有一定的治疗效果。沙棘有养胃健脾的功效，但是单一的食疗见效慢，而且效果有限。若想更好的发挥它们养胃暖胃的效果，中医推荐将丁香、猴头菇、沙棘、大麦、山楂、茯苓等六种食材按照比例制成茶饮。若是掌握不好比例，也可以点击视频下方获取同款茶包，方便卫生还便于携带，帮助我们随时随地的养护肠胃。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见，喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。失眠是现在越来越常见的现象，超过百分之八十以上的中老年人都曾经面临或正在面临严重的失眠问题。在年轻人中，失眠症的发生率也是很高，而且长期失眠容易诱发体内代谢、循环、免疫等各项机能下滑，增加了很多慢性病症和急性病变的发生概率。既损伤身体健康，同时还会造成情志失和，容易影响到我们人际交往和正常的生活品质。容易引起失眠的原因有很多，其中饮食方面往往是容易被我们忽略的。但生活中有三个食物堪称失眠的催化剂，若想远离失眠困扰，要趁早忌口了。一、碳酸饮料。因为它含有大量的碳酸，会导致肠胃中二氧化碳浓度升高，容易引起胃肠胀气、打嗝。特别是如果在睡前喝碳酸饮料，不仅让人入睡变得格外困难，还会大幅度降低睡眠质量。二、啤酒等酒水，睡前哪怕小酌两口也是有害无利的，因为饮酒会导致呼吸道周围的肌肉过于松弛。从而加重打鼾和睡眠呼吸暂停综合症的症状，严重影响睡眠质量。另外，如果睡前摄入过多酒精，常常会影响第二天的生活。
，容易出现注意力下降和明显嗜睡的情况。三、辛辣刺激性食物，吃太多辛辣刺激性食物，除了会影响正常的消化功能外，还会对于神经递质的释放产生不利影响，容易造成兴奋信号的传输增多，从而不利于脑细胞顺利进入睡眠模式中。失眠也就找上门了。对于失眠，中医认为不在于治，而在于调理。当气血充足，五脏协调了，睡眠自然而然就好了。中医推荐可以准备酸枣仁、百合、大麦、桑葚、莲子、茯苓、核桃、扶手、大枣等食材。其中酸枣仁被誉为东方水果，它含有的生物碱、皂苷和黄酮等多种成分。具有镇静、催眠、镇痛、抗惊厥、增强免疫功能、抗衰老、抗辐射等作用，而且酸枣仁主导的安眠作用不像西药那样猛烈，而是让心安定下来，让人可以睡得踏实。但古语有云：“单方不成药”，所以可以将上述九种食材配置成茶包，睡前两个小时来一杯，祝你一夜好眠。也可以点击视频下方获取同款茶包。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。俗话说“民以食为天”，我们生活中很大一部分的快乐来源于能吃到想吃的食物。但也不能过于放纵自己，因为生活中很多常见食物虽然美味，但吃的太多却可能会有致癌的风险。若是不想给自己的健康惹上麻烦，再喜欢也要少吃。首先是烧烤，这是很多人的致癌。但当鱼、肉等食品用烟熏、火烤、烧焦、油炸等烹饪方式制作时，在高温下，可使其所含蛋白质、氨基酸分解产生多环芳香烃类致癌物，尤其是我们最爱吃的焦焦脆脆的部分，就是高致癌物苯并芘的凝聚地。第二是高温食物，我们的食道黏膜是有耐热限制的，正常耐受温度在四十至五十度，经过这一范围就容易发生损伤。长期反复灼伤食道黏膜会导致炎症，反复刺激还会导致黏膜慢性损伤，甚至可能诱发癌变。最后一个是我们很熟悉的肉类。近年来，很多研究都证明了红肉与多种癌症存在正相关的关系，尤其是直肠癌风险已经明确无疑。红肉中富含饱和脂肪酸，而饱和脂肪酸会抑制胰岛素的分泌，促成直肠致癌物形成。但要注意的是，食用红肉可能提高致癌风险，但并不代表吃了一定会致癌。癌症是多种因素共同造成的结果，平时要注意不要过量使用就好了。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。